എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്ക് മാത്സ് നാലാമത്തെ ലെസൺ പഠിക്കാം നാലാമത്തെ ലെസണും അഞ്ചാമത്തെ ലെസണും ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അഞ്ചാമത്തെ ലെസൺ വരെ ഞാൻ തോന്നുന്നു ഓണ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളത് അല്ലേ എൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ നോക്കാം എടുത്ത് തീർക്കാനായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല എനി എടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ സുഖം വരുന്നതാണ് തൊണ്ടയിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും എപ്പോഴും എനിക്ക് അപ്പം അത് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ ഒരു കിരികിരിപ്പായിരിക്കും എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ട ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ ചുമ വരാൻ തുടങ്ങും കുത്തി 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 ചുമ വരും അതാണ് ഒരു കുഴപ്പം അപ്പം എനിക്ക് ആ സുഖമില്ലാണ്ട് ആരോഗ്യം തരാൻ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ദൈവത്തിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പം ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ഫോർ ആണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോണത് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് അതായത് എന്താണ് ഈ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് പുതിയ പുതിയ സംഖ്യകൾ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സംഖ്യകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇല്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഫ്രാക്ഷൻ അറിയാം ഡെസിമൽ അറിയാം ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലാണ്ട് വേറെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ ചെറിയ സ്ക്വയർ ഈ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡുകൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ് പിന്നെ ഇതിന് നമ്മളൊരു ഡയഗണൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി ഈ ഡയഗണൽ സൈഡായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കി ഞാൻ കാണാം ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ ഇത് ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും വരില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ഇപ്പൊ വരച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ ഈ ചെറിയ സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണലിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ നാല് സൈഡ് അതായത് ഒരു സൈഡിന്റെ നീളം മനസ്സിലായില്ലേ ഡയഗണലിന്റെ നീളമാണ് ഈ ചെറുതിന്റെ ഡയഗണലിന്റെ നീളമാണ് അപ്പൊ ഇത് എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ മാത്രം ഇവിടെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാം ഇതൊരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നീളം ഇതൊരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പൈതകോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലെ ഇത് ബേസ് ആണ് ഇത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയറുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരാ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ സമം വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെ അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു കിട്ടി അപ്പൊ ടു എന്ന് പറയണത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസിന്റെ ലെങ്ത് അല്ല അപ്പൊ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര ആയിരിക്കും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ ടു ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും മനസ്സിലായ റൂട്ട് ടു എത്രയാ റൂട്ട് വൺ വൺ റൂട്ട് ഫോർ ടു അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുക അല്ലെ ഇപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറ വൺ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ത്രീ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇതിന്റെ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുക ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സിന്റെ എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം റൂട്ട് ടുവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഏകദേശം വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ റൂട്ട് ടു ആണ് ഈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പോ ഈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണൽ അത് റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പൊ ഇത് റൂട്ട് ടു ആകുമ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്തും റൂട്ട് ടു വരും ഈ ലെങ്ത്ത് റൂട്ട് ടു ആണ് ഈ ലെങ്ത്ത് റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ നമ്പറിനെ പറയണതാണ് ഈ ന്യൂ നമ്പറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ നമ്പർ നമുക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ വ
അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലാക്കിയാലോ അത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ലെസ്സണിൽ പഠിക്കണം അപ്പം ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോവാം അപ്പം നമുക്ക് മറക്കൂല പിന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല പഠിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ റൂട്ട് ടു മനസ്സിലായാലും എന്തൊരു സംഭവം എന്ന് ഇനി ഈ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ തരാണ് എങ്കിൽ ഹൈക്കോട്ട് ന്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഈ പൈത്തോറസ് തീറെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ പറയാ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഫോർ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോ വൺ തന്നെ ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പൊ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് തെറ്റി പോയിട്ട് എഴുതി വെക്കരുത് ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസിന്റെ ലെങ്ത് അല്ല ഫൈവ് ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയോ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്കറിയില്ല ഇനി അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ തരാൻ തരികയും ഇത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഇത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസിന്റെ ലെങ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയറിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബേസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നോക്കണേ വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്നും ഇത് ഇതിന്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്നും ഇത് മൈനസ് ചെയ്താൽ ബേസിന്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പൊ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ ഈക്വൽസ് ത്രീ കിട്ടി അപ്പൊ ഹൈപോർട്ട് അല്ല ഹൈപോർട്ട് അല്ല ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയർ ത്രീ ആണ് ഈ ഹൈറ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ത്രീ ആണ് അപ്പോ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയേക്കണ നമ്പറുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസ്സണിൽ പഠിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൂട്ട് ടുവിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സ്ക്വയർ കണ്ട വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ പോയിന്റ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കളഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് കിട്ടിയ ആൻസറിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നീക്കിയിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനില് മൊത്തം രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് വരുന്നത് അതൊക്കെ അറിയില്ലേ അതായത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പൊ മൊത്തം രണ്ട് എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് നീക്കി പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് അപ്പൊ മൊത്തം എത്രയായി രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആയി അപ്പൊ ആൻസറിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നീക്കിട്ട് വേണം പോയിന്റ് ഇടാൻ അപ്പോ വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ടുവിനോട് അടുത്ത് വന്നിട്ട് അതായത് ഒന്നും പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആറ് വരെ എത്തി നമുക്ക് ടൂലിക്ക് എത്താൻ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ ടൂലിക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് സീറോ ഫോറും കൂടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആയി പക്ഷെ ടു ആയിട്ടില്ല വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സ്ക്വയർ ആണത് ഇനി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അതിന്റെ നേരെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആയി അപ്പൊ എന്തായി ടുവിന്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കടന്നു പോയി ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് രണ്ടേകാലായി രണ്ട് കടന്നു പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കറക്റ്റ് കിട്ടണം മനസ്സിലായാ രണ്ട് ഏതിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു കറക്റ്റ് കിട്ടുക എന്നറിയണം അപ്പോഴല്ലേ റൂട്ട് ടുവിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക അടുത്തപ്പോ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ എടുത്തു നോക്കി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ സ്ക്വയർ എടുത്തപ്പോ വൺ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി വൺ പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ ഫോർ സ്ക്വയർ വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ആയിരുന്നു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ആയപ്പോ കുറച്ചും കൂടി ടുവിനോട് അടുത്തൊരു വാല്യൂലേക്ക് എത്തി വൺ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക
Infinite we can say that the number root 2 is 1.4 up to 1 decimal place. In one decimal place, we can say that the number is 1.4, 1421, we can say that the number is 1.4. 1.4 up to 2 decimal. In the decimal place, we can say that the number is 1.4. We can say that the value 1.4. 1.4 square 1.96 As I say 4 1 1.99 9881 we write root 2 approximately equal to 1.4 root 2 approximately equal to 1.41 the symbol the symbol is correct equal to root 2 approximately equal to 1.4 1.4 कार इक्वल है ना इतनो करेक्ट तो लिया मत ला अपन हमको इक्वल टू इन बारे में ना ये रो इक्वल टू इन्दे इस सिंबल डाम बच्चे लिया अपन दिन तो वाला अच्छा तो करेक्ट इक्वल है लाता नहीं है ना ये रो सिंपल आना है ना उड़ का पाप प्रोक्सिमेटली इक्वल टू नियरली इक्वल टू इन्दो नम्र वाई अपने इंगेने आने से अंबो अपने ये दांडे ये पारम इन दांडों तो मैंने सिलाई लो अपो रूट टू इंडे रूट थ्री ये करी वैल्यू कारण आने मैंने सिलाई पढ़ी चुके चो रूट टू इंडे वैल्यू अपन हमके इंगेने दाम ओरे डेसिमल प्लेस ले आके इड दाने के लिए वन पॉइंट फोर नहीं दाम रेंडर डेसिमल प्लेस आके इड � root 2 root 3 ओके पढ़ चाहिए जोटा अभी नम्बर लो प्रॉब्लम्स पेज नंबर 49 ले के फर्स्ट टू स्टेट इन द पिक्चर द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूस ऑफ द टॉप मोस्ट राइट एंगल इज ड्रॉन कैलकुलेट द एरिया एंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द स्क्वायर पिद आधे में ना एक यू दो बार चलने एक यू राइट एंगल तारा � Nukar right angle semua tu mandu baca baca cukup ini kan? Ada high potensi semua mandu tinggal baca cerita orang boleh ikut doa orang tu mandu. An last tu tu right angle ini dia high potensi side lah kita ada uru square baca cerita tu. Nama orang tu macam mana? Dan ini square ni ada uru side ni length tu mandu ni kan? As square tu area ini mandu. Adik ni yang kanan boleh ikut. Pasal wine kita simple kan? Ini tu one meter, ini tu one meter, ini ni ok base ni length tu orang tu ada ok one meter tu ada mana? अब हम कहाँ आदि इटली लेने दौड़ गा? उन्ना मत्ते राइट ट्रायंगल इन्दु फर्स्ट ट्रायंगल इन्दु दौड़ गा नमक। ट्रायंगल में आना तो नहीं उनके पेरी उड़ गा। अब इट्रा फर्स्ट ट्रायंगल इन्दु वन मीटर वन मीटर आदि इन्दु हाइपोटेन्यूस इन्दु लेंथ आदि इन्दु लिया। अब इन्दु मेरा वन स्क्वायर इधर एंड डिंडी स्क्वायर वाले तो हमले ऐड ही देंगे इधर स्क्वायर वाले तो इन्हें भी इंडू इंडू बारे नहीं आ अपो उन दो मंदम ब्रेड एंड अपो उन नाम तक रहे एंगल ने हाई पोटेंशियल सम के गिटी रूट टू रूट टू इन इन्हें वन इन्वेंट्स ले ले वन स्क्वायर वन स्क्वायर उन गुड़े ऐड ही द सेकेंड ट्रायंगल इन्दे इन दावेरा वन स्क्वायर उम रूट टू स्क्वायर उम गुड़िटे ऐड चाहिए उम बड़ा आना लाय आ वो रू ट्रायंगल इन्दे दोनों 
perpendicular side galde square gal endu parayunnathu 1 square um root 2 square um aanu appo endha vera 1 square nu parna 1 aanu root 2 square nu parna etra vera nokiye root 2 into root 2 nu parna root of 2 into 2 4 root of 4 etra ya kandupidikka elupana kaaram 4 oru perfect square aanu appo 2 bit appo root 2 into root 2 2 plus 2 equals 1 plus 2 3 aanu idaanu hypotenuse square appo hypotenuse inde length root 3 appo namukku second triangle inde kitti root 3 aanu second triangle inde hypotenuse mensayi ini nammal third triangle edukkana third triangle inde endha vera Third triangle in the hypotenuse and in the other side. Now, the side perpendicular side of the square is the same as the square. Now, one square is the same as the square. Now, one square plus root 3 square is the same as one plus root 3 square is the same as the square. Root 3 into root 3 is root of 9. 3 into 3 is 9. Alle. Root of 9 is 9 square root of 3 equals 4 gitti. Apo 1 and 3 gudi add idha 4 gitti. Idha hypotenuse square aanu 4. Therefore hypotenuse athra vera root of 4 equals 2 gitti. Idha 4 aya karan namakku gitti. Apo 1, 2, 3, 3 triangle in there, one and two yes. Moon of the triangle in there, hypotenuse in the length of the two meter. In the Nala method, Nala method, the vera fourth, fourth triangle in there, one num two mana, that is the end altitude, pin a base in the length of one square plus two square equals, the vera one plus two square one of four, five with the Hypotenuse square on 5. Therefore, hypotenuse equals root of 5. Up is root of 5. On is in the length. Well, say, if you are on the end of 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 length root of the end of the end of the end the length of the side of the square. This is the area. The area of the square. So, side the length of the square. Root 5 meter. This is root 5 value. We can't do it. 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 Root 5 the value is root 5. Now we have the area. Therefore, area of the square equals area of the side into side. Anna, le, root 5 into root 5 anna, equals etra, root of 5 into 5 25. Apa, root of 25 into square root of 5. 5 meter square. 5 square meter. Anna. E square in the area. And slay. A poor side in the length of the tea. I think you can do it on the other 